Egy újabb vadvízi kalandra készülök, ezúttal Észak-Kelet-Magyarországon, a felső Tiszán. Hogy mi lesz a célhal? Hamarosan ez is kiderül. Bepakultunk a csónakokba, és irány a kiszemelt helyszín. Ez a horgászfilm több horgásznap eseményeit foglalja össze. Remélem, hogy már az első nap délutánján, azaz ma, tudok nektek szép halakat mutatni. Gyerünk! Ennyi pont elég. Dávid elvégezte az alapozetetést. Két különböző végszerlékkel próbálkozom kezdésnek. Az egyikre egy etődőkosarat tettem, ebbe teljes helyeztem, a végén lezárva Fermentix teljes vagy betegnős eretőanyaggal. Ezt dobom az eretés alá. Dávid, jó helyre ment? Jó. Boldogat a háttérben, oké. Okay. A másik végszerelék, az egy olmos végszerelék, egy spéci csalival, de erről sem szó majd később, ha fogok fele bármit is. Ez pedig megpróbálom az eretés helyére dobni. Két végszerék a helyén van, kezdődhet a horgászat. Hát nem sok időnk jutott gyönyörködni a tájban, mert az első dobásra egy olyan erőteljes kapás érkezett, hogy majdnem elvitte a botot. Mire elindítottuk a kamerát, már javában fárasztottam a halat. A nagy izgalomban persze elfelejtettük bekapcsolni a mikroportot is, így hangot sem őrzítettünk, de a képsorok tökéletesen átadják a fárasztás minden izgalmát. Mindkét csónakot el kellett engedni, és a hal után iramodtunk, amely könnyedén forgatott minket. Ekkor még nem tudtam, hogy mi akadt a horgomra. A bivajerős felszereléssel is arra ment, amerre ő akart. Nehezen tudtam csak irányítani. Ekkor láttuk meg először, teljes terjedelmében, a hatalmas tisza jamurt. Folyamatosan megpróbált a csónak alá betörni, itt nagyon észen kell lenni, hiszen elég egyetlen rossz mozdulat, és ha hozzáér a főznor a csónak bármely részéhez, azonnal elszakad. Az ósó fékét is tökéletesen be kell állítani, hogy a budban sem tehessünk kárt. Ezek a vadvízi halak nem adják könnyen magukat, a végsőkig küzdenek. Húsz perc kőkemény fárasztás után tudtam a szák közelébe húzni, de mielőtt alátoltam volna, megbögtem vele. Nem ugrott el, sőt, a hasát mutatta. Így alátoltam, majd a következő pillanatban felrobbant a víz. Örömünk leírhatatlan volt, hiszen nagyon jól kezdődött a közös tiszai horgászat. És itt van az a csali, amivel ezt a gyönyörű halat fogtam. Valószínűleg ilyet még soha nem látott, és éppen ezért gyanútanul vette fel. A matracot teljesen kitöltötte, a bőven 10 kg feletti amul. Minden vízi horgász álma, egy ilyen érintetlen, csodás hal kifogása. A sós kegyes volt hozzám, és nekem ez gyorsan megadatott. Az élményért cserébe az a minimum, hogy visszahelyezem oda, ahonnan jött. Mielőtt visszatértünk a kiindulási pontra, úgy fent rászoltunk pár marékkal az eretés helyére. Így lehet helyben tartani, 
vagy újra visszacsalogatni a környéken portyázó amurokat. Ezt szinte minden akció után megismételtük. Itt van az a csali, amit az első amusztájából fordítottam ki, de felfrissítem, és megmutatom, hogy milyen összetevőkből áll ez össze. Kell egy turbo tigris nagy ponty, ízesítésben, és egy tornádó pop-up pixel levegő csali, embutik és pineapple ízesítéssel. Elsőként felfűzök egy levegő csalit, de ennek a végéből egy kicsit tecsíptem. Az utolsó két karimát azt levágtam róla, mert így éltem tökéletesen kibalanszírozottnak. Ezt fűzöm fel elsőként a fűzőtűre, majd alá jöhet a tigris magyaró. Belakasztom a horog mellett található hajszelőkébe a kapcsot, és szépen fel is fűztem. Gumiütközővel összeszorítom a két csalit, majd a szilikoncsővel beállítom a horogtól való megfelelő távolságát. Amúgynál azt véltem jónak, hogyha egészen közel van a horoghoz a csali. Ez a jó pozíció. Mehet vissza úgy fent az amúroknak. Minden négy volt beélesítve. Várjuk az újabb kapást. Kerettől szebb látvány. Annyit változtatunk a terapi naphoz képest, hogy kértem Dávidot, helyezzünk el egy jelölő bóját, ami az eredetési sávot megjelöli. Természetesen ezt ideglenesen helyezzük el, a horgászat végén majd kivesszük. Ennek a segítségével sokkal pontosabban behatárolható az eredetésnek a helye. Dávidnak nagyon jó a szemmértéke, ő már pontosan tudja, hogy hol va kell dobni, hol van az eredetés, de nekem ez nem volt ennyire könnyű. Bár terem sikerült fogdom egy halat, de meggyőződésem, hogyha az eredetési sáv pontosan meg van jelölve, akkor sokkal könnyebben visszatalálunk oda, és még koncentráltabb, pontosabb lehet a horgászat. Az a flakon egyáltalán nem feltűnő, sajnos ezer szám úszik a tiszában hasonló, úgyhogy nem számít idegen tárgynak itt a tiszában. A bújától kb. 20 méterre vagyunk, ez már kellő biztonságot ad arra, hogy esetleg a hal felfel indul, akkor se úszom bele, és akkor kezdődhetem a reggelyetetés is. Mint látjátok, Dávid koncentráltan szinte egy pontba szólja be ennek jelentős részét, majd a végén néhány marékkal köré szól. Az a szánt mennyiségnek kb. jó egy harmada ment be. Ameddig várjuk a kapárt, szeretném nektek bemutatni, hogy én itt a Tiszám mivel letetek nap, nap mint nap. A lényege, több mennyiségben található a főt erjesztett kukorica, amit házilag készítek el. Ez adok hozzá, két tigris magyaró mixet, és a Big Fit tigris magyarós C21-es góliából két-három marékkal. Ez a mennyiség, ez elegendő egy egész napos horgászathoz. Az egész napot áthorgáztuk, láthattuk, hogy a reggel érkeztünk, és egy megbeszegedett kapásunk nem volt egész nap. Most délután 3 5 van, és újfent amúgy fárasztok, amely már itt van a csónak közelében. Ez 
az nem lesz olyan nagy, mint a tegnapi első amúr, de ami a lényeg, hogy ez is amúr. Úgy néz ki, hogy ezek a délutáni időszakra vannak ráállva, akkor jelennek meg ezen a környéken, és akkor lehet végre őket horogra csalni. Két típusabb pillanat, amikor a csónak alábbja akar törni. Ezt imádom, hogy belegörbít a Big River-t a vízbe. Szerintem most ki is akadt, hogy megszákoltam. Hihetetlen nagy szerencsém volt. Ahogy megszákoltam, abban a pillanatban kipattan belőle a horog. De már jó helyen volt a merítőben. És itt van egy újabb gyönyörű tiszai torpedó. Hát ez is van minimum 10 kg, ha nem több. Nem minden kapás volt botvivős, egy része óvatos, folyamatos húzás volt, olyan, mint amikor úszik tovább a hal, pedig a horog már a szájában volt, de lehet, hogy észesen vette azt. A bevágás ezúttal is kemény ellenállásba ütközött. A fárasztás minden hal esetében nagyon erőteljes és intenzív volt. Csali ezúttal egy rikító, narancsárga, mangós tornádó pop-up XL volt, fekete tigris mogyóval kombinálva. Az előző hal megmutatása sajnos elmaradt, ennek egy oka van, miközben próbáltam kivenni a ponybölcsőből, csapott egyet, ugrott egyet, és bum, be a vízbe. Legalább jó helyen van. Cserébe viszont meghagyta azt a csalit, amivel megfogtam, ez teljesen hibátlan, úgyhogy nem is változtatok rajta, fogom és visszadobom. Hát, ha ad még egy amurt. Ebben a napban még akár az is benne lehet. Összeszedtem a végszerék elkészítéséhez szükséges összes alkatrészt. Ennek legfontosabb eleme a PB Product Hit and Run komplet végszerék. Én ezt nagy előszeretettel használom a folyóvízi nagyhalas horgászatok során, több filmemben láthattátok már. Ugye itt látható, hogy a kapcsában már beakasztottam egy karabinás forgót, abba pedig egy kosár csatlakozik, vagy pedig egy ólom. Nagyon fontos tulajdonság ennek a végszerléknek, hogy fárasztás során a gumikúp elcsúszik, és le tud róla akadni a kosár, vagy pedig az ólom, így garantáltan nem üti ki a halszájából a horgot. A horog előke hossza 25 cm. Ez szintén egy PB Product termékből, a Jelly Wire bevonatos előkes norból kötöttem, ebből is a 25 libra erőségűt választottam. Ez egy bevonatos zsinór, amelynek az első 20 cm-en rajta hagytam a bevonatot, a maradék 5 cm-t pedig lehámoztam és így kötöttem meg. Jól látszódik, hogy itt, ahol a hámozás véget ér, egy kis ólompasztával, még a horog előkét lesúlyozom, így biztos, hogy nem fog felemelkedni a mederfenékről, nem fog a hal belegabajodni, és még gyanútlanabbul tudja felvenni azt. A horog az egy négyes méretű Gardner taluntip, ez egy igazi nagyhalas horog, meglepen könnyű, de mégis bivajerős. Amikor lebukik a nap, és a fák koronája mögé kerül, árnyék vetődik a vízre, ez a legígéretesebb időszak, addig, amíg be nem sötétedik. Azt a mindenit. Majdnem elvitt a botomat. Az ők így beütözve, mert megölnek, megesznek a szúnyogok. 
Természetesen úgy fent el kellett engedni a csónakot. Minden súlyt fel kellett szedni, hogy után kellett iramodnunk. Mert azt nem kockáztathatjuk meg, hogy a csónakhoz húzva esetlegesen húzhatom. Véletlenül rátok kell magát a nagy közítőtök érre. Egy újabb bemúlt, a mai délután a harmadik. Közben megölnek a szúnyogok. Jaj! Nem néz ki, hogy elkészült már az előbb, amikor hasát mutatja. Akkor meg lehet szállni. Megbököm biztonság kedvéért. Nem mozdul. Csak de esett a szájából, pedig még egy amúnak jó lett volna. Hát nekem ma reggel valaki azt mondja, hogy délután három amúrt tartok a kezembe. Hát lehet, hogy kinevettem volna, főleg ilyen délután kettő a környékén, amikor ültünk a csónakba kapás nélkül. És híme, a mai nap harmadik amúrja. Hát úgy érzem, hogy ennek horgászatnak lassan itt a vége. Ahogy besötétedik, olyan, mint az amúrok is elmenjenek aludni. Legalábbis erről a területről biztos, hogy elhúznak. Kezd körvonalazódni ez a csali kérdés is, ami mindig egy örök dilemma, hogy vajon mi a leghatékonyabb, mi a legfogósabb. Nyilván az sem véletlen, hogy a legtöbb amúr eddig ezt a csali kombinációt választotta. Érdemes megnézni, hogy a vízbe belehezve hogyan működik. Látszik, hogy egy pillekönnyű falat, ami ezzel a négyes méretű horoggal és a fekete tigris magyaróval pont olyan mértékben van kikönnyítve, hogy a hal könnyedén fel tudja a szippantani. Két összetevőből áll össze ez a csali kombináció. Tornádó Popa Pixel mangó ízesítésű, rikító narancsárga színben biztos, hogy tészt veszik a medelfenéken, és ugye ezzel ellentétben a turbo tigris nagypontban található fekete tigris mugyoró, az, ami tökéletesen pasztol ehhez. Próbáltam a másik barna színű tigris mugyoróval is, ami az üvegben van, de az érdekes módon nem volt olyan hatásos, mint a fekete tigris mugyoróval kombinálva. Nem esett még szó arról, hogy miként ismerkedtem meg Dáviddal, hogyan kezdődött a mi közös horgászatunk és kapcsolatunk. Nyilván senki nem hiheti azt, hogy a Tisza parton sétálgatva egyszer csak azt láttam, hogy egy fiatal ember így csónakázik a Tiszán, és akkor azt hogy Hello Dávid, elvinni egy körre. Így történt? Nem így történt. 2018-ban ismerkedtünk meg, amikor innen kicsit lentebb, Ibrány térségében Takács Péter kollégámmal közösen forgattuk a Vadvízi Kalandok 36. részét, a Tiszai Csónakos Amur Horgászat, vagy mi a címe megtaláljátok nagy népszerűségnek örvend az a vadvízi kaland is. Szóval emlékszem rá, hogy amikor ott horgáztunk, amely ugye innen 5-6 kilométerre van mindösszesen, Dávid is hírt kapott, és rám írt, hogy hallom, hogy itt horgáztok, én felettetek vagyok, rendszeresen horgáztok, etetek egy helyet, de nálam nem jönnek úgy az amurok, mint szeretném, van-e tipped, ötleted arra, hogy miként lehetne ezt még eredményesebbé tenni. És ekkor kezdődött tulajdonképpen a mi kapcsolatunk, ekkor kezdődött a mi beszélgetésünk, mert először csak ugye messengeren beszélgettünk, aztán eljött az idő, amikor személyesen is horgáztunk. Ugye nagyon fontos dolog az, hogy ha mondjuk visszagondolunk a kettő évvel ezelőtti állapothoz, és belegondolunk a mostani aktuális állapotba, azért drasztikusan nőtt a fogás számod. Visszaemlékszem, hogy akkor egy szezonban, ugye az a nyár közepétől mondjuk a szeptember végéig, egy ilyen max. 10 amúr tudtál jó esetben partra vagy csónakba segíteni, míg most ebben a szezonban már közel a 40-hez tartasz. Tehát azért látszik, hogy milyen drasztikusan megnőtt a fogási mennyiség, és szerint ez alapvetően minek köszönhető. Én úgy kezdtem az egész horgászatomat itt, hogy én a házi készítésű kukoricámmal kezdtem. Igen, tehát kizárólag erjesztett kukoricával szóltál. Így van. Kizárólag csak azzal, semmi mással. De hát az az, hogy itt mindenki, az lehet, hogy itt van, mindenki. Így van. És nyilván ez is ugye úgymond gond lehetett, hogy annyira nagy a konkurencia, mert ne higgye senki azt, hogy kizalag Dávid horgászik itt. Ugye most ez egy speciális körülmény, ugye mi nem partról, mi csónakból horgászunk, ugye ahol Ibrányban forgattam, ott ugye a csónakot kihúztuk a part szélébe, és onnan etettem, illetve horgáztam, míg itt ugye itt a mederben bent ülünk, és a mederben horgászunk. Szóval ez a terület, ez hogyan védhető meg, vagy ha ezt rendszeresen eteted, akkor hogyan tudod azt meggátolni, hogy mások ne üljenek ide, ne foglalják el, mert ugye a Tiszán sincs foglalt hely. Hát persze. Mi történik ilyen, hogyha más ráül? Hát itt úgy mondanám, a Tiszán itt mindenkinek megvan az a közössége, aki a saját helyét eteti, és úgy mi tiszteletbe tartjuk egymásnak a helyét. Tehát elegendő az, hogyha mondjuk időn valaki is megkéred, hogy 
hogy igen, volt már rá, neki, hogy volt már rá, hogy rá vagy, vagy, vagy megvárod, míg befejezi a horgászatot. Volt erre példa, itt ültek a helyemen, nem is egyszer, akár kétszer, háromszor, már nem tudom így pontosan, de úgy korrekten oda mentem, elmondtam neki, mi újság, itt én, itt én horgászom, itt tetetem, ez az én helyem, úgymond, idézőjelben. Igen, mert hát nincs Nincs foglalt. foglalt hely, de úgy megértette. Aha, és és utána... odébb álltak. Tehát amikor mi megismerkedtünk Dáviddal, akkor ugye jelezte nekem, hogy mik a problémái. Időszakosak voltak a fogásai, volt, hogy napokra, hetekre eltűnt a hal, és mind kellene változtatni annak érdekében, hogy végül eredményesebb lehessen. Na most nagyon kedvem az ilyen tisztelettudó fiatal horgászokat, mint ő, aki tényleg a lehető legnagyobb udvariassággal és tisztelettel fordul felé, ráadásul vadvízi horgászatról van szó, hogy próbáljuk meg közösen megoldani. Én akkor még nem gondoltam, hogy mi együtt fogunk itt horgászni, hiszen nem csak neki, hanem mindegy tapasztalhatjátok, nagyon sok egyéb más tapasztalatlan vagy kezdő horgásznak segítek örömmel különböző média felületeken. Szóval, ugye akkor én leírtam, hogy miként etetnék, ugye javasoltam azt, hogy mindenképpen kellene az erjesztett hukvica mellé tigrismogyrót is tenni, illetve akár kevéske bojlit a későbbiek folyamán. Ez ugye, ha jól tudom, bejött. Ez igen, Tehát ez, ez, nagy, ez nagyon a fogosságát. Illetve ugye, amiben változás történt, az az, hogy hogyan etették kezdetben? Focipály nagyságú. Úgy mond, mondhatni ezt, igen. Igen, igen, tehát óriási területen szórt a cél, gondolván, hogy azzal még jobban ö, tovább ott lehet tartani a halakat. Ehelyett az amúgy horgászatának az egyik titka, hogy kell egy koncentrált, pontos etetés, akkor egy pár marék, és nem több. Ezzel lehet ugye összehúzni, igen. és sokáig az rossz helyen tartani. Ugye ebben is drasztikus változás történt, és a későbbiek folyamán ugye átalakult a végszerelék, átalakult a felhasznált eszköz, amivel ugye még hatik, hogy abban tudod ezeket a nagy testű halakat megfogni. Szóval én végül is a szakértelmemet, a tudásomat, a tapasztalatomat adtam cserébe, hogy végül Dáviddal közösen itt horgászhassunk. Ő pedig, te pedig ugye nyilván itt születtél, itt nőttél fel, ismered a tiszát, a tenyeredet, te pedig a helyismeretedet adod ahhoz, hogy végül együtt horgászhassunk. Tehát ez egy ilyen közös munka, amely végül nem csak egy elméleti eszmecserében teljesedik ki, hanem egy közös horgászatban is. Ugye először 2019. szeptemberében, nem. Oh, 2019. Mi? augusztusában Augustus voltam itt semmi. először, akkor mit fogtunk közösen? Semmi. Semmi. <gül> tehát ugye, tehát a, a nagy elméleti ö, oktatás ellenére is, ugye, pont egy időszakot fogtunk ki, amikor a, a tudásom legjobb beladva sem tudtunk egyetlen kapásig eljutni. Hát ettől szép ez a vadvízi horgászat. Majd visszatértem szeptemberben amely lényegesen jobban hát, sikerült, persze. és megfoghattam az eddigi legnagyobb kiszai amúromat, amely egy 21 kg 70 dekás gyönyörű szép torpedó volt, és együtt törültünk neki. Így van. Majd ugye elkövetkezett a mostén szezon, augusztusban visszatértem, itt voltunk a családommal összekötve a kellemes tasznossal három napot, és megint egyet egy darabot nem fogtunk. Ennek mi volt akkor az oka? A vízállás változott. Elkezdett áradni a víz, és elég volt neki ez a 20-30 centi mozgás a víznek, hogy lecsökkentse a kapásai esélyét. Hát igen, mert lehűlt vele együtt a víz is, akkor abban az időszakban, meg drasztikusan felgyorsult. Igen. És olyan, mint hogy eltolta, elvitte volna alakat. Vagy lehet, hogy itt voltak, de akkor nem tudtuk róla csalni. Így van. De soha nem adom fel, szeptemberben új fent visszatértem, és most ugye egy ideális, mondhatni nyugodtan, ideális körülmények közepette, jó vízállás mellett próbálunk új fent közösen amurokat fogni, vagy akár még esetleg pont is beugorhat, majd meglátjuk és próbálunk egymásnak segíteni, hogy te is még eredményesebben, még hatékonyabban horgászhass a jövőben. Ez pontosan így van. Ez nem volt egy rántás. Húzza. Dávid, megvan. Javában benne vagyunk már a harmadik napban. Annyit változtattunk, az előző napokhoz képest, hogy most nem jöttünk ki kora reggel, mint hogy például tegnap, ugyanis a délőtt időszak az teljesen eredménytelennek bizonyult, de nem csak tegnap, hanem Dávid korábbi horgászati során is. Így most teljesen kényelmesen, kízra környékén kijöttünk, ahelyett megetettük, aztán vártuk a jó szerencsét, és most órámra pillantva 14 óra 19 perc van. És itt az első hal. Annyi változott még az előző napokhoz képest, hogy úgy néz ki véget ér ez a szeptemberi nyár. Nyugat irányból ömlik ránk a hideg levegő, amely 10-15 Celsius fokkal is lehűtheti majd a levegő hőmérsékletét, és feltámadt az észak-észak-keleti szél. 
És úgy néz ki, hogy ez a betörő hideg front itt is jó hatásban a lakra. Egy kicsit vak, mert amit csinálok. Nem engedtük el a csónakot. Bízva abba, hogy nem tör a csónak rögzítőket elé közé. Nem megy a csónak alá a hal. De hát annyira gyorsan úszott felém, hogy nagyon idősen volt arra, hogy felhúzzuk ezeket. Ugyanakkor hal meg már itt van. De szép amúr ez is. Jaj, jaj, jaj. Itt. Azt hittem már, hogy a miénk. Azért az erős felszerelés az irányt mutat a halnak. Akkor állkat rúg bólint rajta, hogy jaj. A szívemvel együtt dobban. Most is. Viszont ha már hasát mutatja, akkor kezd fáradni. Már pedig ez lassan a hasát mutatja. Nem volt annyira kifáradva még. <gül> Ez a hal is verjáma 80 centit. Végérja ponybölcsőt. Egyébként gondolom feltűnt már mindenkinek, hogy milyen vaskosak ezek a tiszai amúrok. Olyan hátuk van, mint egy muracsikónak. És akkor itt van teljes terdemében. A mai nap első gyönyörűsége. Meddig érdemes szerinted amúra horgászni? Ahogy én tapasztaltam itt a Tiszán, a legjobb az, amikor a víz hőfok ilyen 24. 23-24 fok. Tapasztalatém alapján a 17-18 fokos vízben is meg lehet még fogni, de az esély kevesebb. Tehát 17 fokot véled az alsó határnak, amíg van értelmetetni és ezen a területen horgászni. Így van. Én így gondolom. És utána hova tűnik az amúr? Miért nem fogsz a későbbiek folyamán? Erre rá kell jönni. Na hát akkor látod, van még mindig megoldandó feladat, van újabb kihívás, aztán hajrá, reméljük, hogy ezt is megfejted a közeljövőben. Rajta leszek mindenképpen. Hát megérkezett a hideg front, barom erős szél lett, és közben a levegő hőmérséklete is legalább 10 Celsius fokot lehült. Úgyhogy egy órával ezelőtt még nyár volt, most pedig belecsöppentünk az őszbe. De a legnagyobb gond az, hogy ahol eddig horgáztunk, nem tudunk a mederben megmaradni. A folyamatos hullámzás elforgatja a csónakot, illetve a végszelékeinket is elsodorja. Hogyha a horgászatot folytatni akarjuk még, már pedig akarjuk, akkor nem volt más megoldás, mint ki kellett kötnünk a csónaknak a végét a bal partra, így rögzítve azt, és talán így már kevésbé forgatja el a csónakunkat, és rá tudunk dobni az eredeti sávra. Aztán tudunk-e még halat fogni, majd kiderül. Bár mielőtt átköltöztünk erre a helyre, volt még egy kapásom, tehát meg volt a hatodik amúr kapásom is ezen a túrán, de sajnos azt egy kicsit elkönnyelműsködtem, vagy hát nem a legmegfelelő módon fárasztottam, és elment. De hát ez benne van. Menüje. Itt pedig a horgász menüje. Jó itt vagyok, kívánok, Dávid. Köszönöm szépen. Ha már a halak nem esztek, akkor legalább te fogyasztasz egy keveset, igaz? Így van. Az időjárás a mai nap folyamán a szebbi karcát mutatja. Kifejezetten kellemes, szép őszi horgász idő van. A víz szinte teljes egészében kisimult, a szél elállt, de van kettő olyan tényező, amely jó hatással lehet még a mai horgászatunkra. Az egyik az a vízállás. Ez minimális mértékben tovább csökkent, ezzel együtt a vízhozam is kevesebb lett, és egy picit a víz tovább lassult. A másik pedig az a légnyomás, a tevepnap folyamán 1016 hektopaszkál volt, míg a mai nap folyamán 1025. A nagyhalas horgászatokban megtapasztaltam, hogy amikor ilyen meredeken emelkedik, az mindig jó hatással van rájuk. 
Aztán, hogy ez itt is bebizonyosodik-e, itt is eredményt hoz-e, az majd a nap további részében ki fog derülni. Éppen Dávidnak akartam kötni egy horogerőkét, és Dávid szól, hogy vissza a botomat. Utolsó pillanatban írtam elkapni. Csónaksúlyokat felhúztuk, és egy hatalmas nagy kört megtéve, először kirohant jobbra, majd utána megfordult, elindult folyással felfelé, majd megjárta a jobb partot, a bokrok alól tudtam kihúzni, és most megyünk lefelé. Ibrány irányába. Erősebb és sürgébb, mint bármelyik, az biztos. A csónak közelébe. Hallod, Dávid, mekkor lesz ez? Nagy. Már mennyit lehúzott minket? Nagyon masszívnak érzem. De hát itt mindenhal igazi őserő. Nem esett eddig még szó a felszerelésről, bár mindenképpen rajta volt. Big Well 360 RXH, 6500-as Longcast LCS Orsó, 35-ös Big Well monofil főzsonra föltöltve, igazi nagy halaspárca. Ez is megvan. Elképesztő nem, hogy ez a csali mennyire bevált itt. Uf, mennyire vékonyan volt akadva. Egy mozdulattal kivettem a szájából. De a lényeg, hogy meglett. Itt van az újabb gyönyörűség. Mindig ezt mondom, de hát nem tudok betenni ezekkel a hatalmas tiszai halakkal. Biztos, hogy az eddig legnagyobb. Uf, nagyon jó súlya van. Fantasztikus, gyönyörű, szép hal. Itt mindegyik igazi érintetlen ős erő, és garantáltan nem volt még egyik sem horgon, mert sajnos valószínűleg, ha horogra akartak volna, már nem tarthatnám a kezembe. Még a visszaengedés előtt utolsó pillanatban mutassuk egy érdekes dolgot. Nézzétek, mi a hatalmas száj van ennek az amúrnak. Nem csak ennek, hanem mindegyiknek, és nagyon kemény a szájperemük, ezért is nagyon kérdéses és kritikus az, hogy jól akad vagy sem, de szerencsére eddig a megakasztott halak egy kivételével mind partra kerültek. Aj, mindegy hatalmas torpedó olyan. Ez egy rendes amúr volt, mert még a csalit is meghagyta. Ugyanazt fogom új fent bedobni, nem frissítek. Volt már rá az elmúlt napokban egyébként példa, hogy ugyanazzal két amúrt is meg tudtam fogni. Egy olmos végszerelék volt, az eredet is alá bedobva. Fárasztás során az olmot elhagyta, most ezt pótoltam. Új fent bedobok az eredet alá, hát ha van ott még egy-két éhes amúr. Jó reggel, Dávid! Jó
csinálsz, Dávid? Sikerült egy amúgy takasztani így reggeli órában. Végre, barátom. Szép a múrón a horog végén. Bíztunk a reggeli órákba, de azért te se gondoltad, hogy ilyen gyorsan siklak aztán egyet, nem? Nem, így van. Egy vehemens kapással érkezett fotót majdnem vitte. Nézd, Gábor! Azt a mindenit! Az egy korábbi horgod? Hogy valaki másnak a horga. Ez valakit megtépett. Kijöttünk a partra, hogy a halat biztonságosan meg tudjuk mutatni. Gyönyörű a mort. Sikerült itt reggeli órákba megfogni. Íme. Gratulálok, Dávid, Köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen, barátom. vagy. Látod, Köszönöm. csak elhitted, hogy működik az a csali. Így van, így van. De majd Mindenki ezt később elkép. megbeszéljük még. Nézzétek az amúr, mit tett a horoggal. Szépen megnyújtotta. Ez bizony cserés. Nézzétek az amúr szájában, milyen horog volt még. Ezt a horgot az amúr már régóta cipelte. Hogy láthatjátok, már rosdás és éle sincs. És milyen érdekes? A horogkötés felett 10 cm-re szakadt el, de ami a lényeg, megszabadítottuk tőle. Ha, egy márna. Ott a szájában az amoroknak szállt Csali. Ilyen szép nagy bajszai vannak. Nem kicsi már nem ez. Kiraktam a ponymatracba, és így lehet látni, hogy 60 cm a hossza. Ez bőven 3 kg feletti. Nézzétek, milyen szép, igazi folyóvízi harcos. És szerencsére a Tiszában is egyre több található belőlük. Javában menne vagyunk a Dáviddal közös ötödik és egyben sajnos utolsó holgásznapban. Azok, akik eljutottak a filmnek eddig a pontjáig, szerintem velem együtt izgultak és drukkoltak azon, hogy Dávid, végre fogjál már valamit. Mert bizonyára sokan azt is gondolták, hogy te nem is tettél fel csalit, vagy nem is akartál halat fogni. Holott a szemfülesek azt is kifigyelhették, hogy pedig te ülsz a jobb pozícióban, a folyásrány szerint alul, és az alulról érkező halak, hogy a francba volt az, hogy kikerülték a te csaljaidat, és eljöttek hozzám, és nekem volt kapásom. Hát nyilván ez csak azért lehet, mert nem is akartál halat fogni, igaz? Nem igaz. Na akkor miért nem fogtál eddig halat? Válaszom nagyon egyszerű. Én eddig is úgy horgáztam, hogy ezek előtt a saját csali kombinációmat alkalmazva. De ahogy ezt láthattuk, sikerült egy <gül> Hát olyan... ahogy, ahogy ezt láthattuk, ez nem adott semmit. Igen. Sikerült egy olyan csali kombinációt találnunk, ami egyszerűen az enyémet így túlszárnyalta. Nyilván ez egy szerencsés dolog volt, hogy én mindjárt az elején belenyúltam egy olyan csali kombinációba, amely végig kitartott és stabilan adta a halat. De hát meg kellett fognom ahhoz hat darab amúrt, mire végre elhitted, hogy neked is ezt ki kellene próbálni. Mert ha azt mondom, hogy Dávid egy kicsit makacs és önfejű, 
akkor nagyon finoman és visszafogottan fogalmaztam, miközben persze nyilván te joggal bíztál a saját csaljaidba, hiszen hát eddig sem voltál eredménytelen. A szezonban több mint 30 amort fogtál eddig meg. Ugye ezek főként kukorica és tigris mogyoró kombinációjából álltak össze, de milyen megdöbbentő, hogy a halak ízlése, halak táplálkozási szokása folyamatosan változik. Az, ami eddig jó volt, amikor kaptak egy jobbat, a tiéd érintetlen maradt. Így van. És ugye amikor vége megfogtam a hatodikat, amikor végre azt mondtad, hogy kössél meg Gábor egy előkét, és attól próbálj, a csalit, amikor feltetted, mi történt? Hát egy 20 percet sem kellett rá válni, és már görbült a bot. Ugye? Tehát döbbenetes, hogy folyamatosan érdemes változtatni, variálni, és az addig jónak itt dolgokat is egy másikra cserélni, főleg, hogyha az nem ad eredményt. Így van. Ugye a mai nap folyamán tök jól indult, ugye jött az te szép amurod, akkor ugye ugyanaz a csali kombinációval volt még egy rontott kapás, az sajnos elment, akkor én fogtam ugye egy márnát, most hogyha összegezzük eddig, ha jól számolom, 11 akciónk volt az 5 nap alatt, ugye én fogtam eddig 6 darab amurt, 1 darab márnát, ez 7 darab hal, te fogtál egy amurt, ez 8, ami kijött, meg volt 3 rontott kapás. Most az napi átlagban, hogyha nézzük, az kettő kapás. Na most egy intenzíven telepített tavon egy átlagos horgász mondjuk 10 perc alatt tapasztal, vagy él meg kettő kapást. Tehát a kettő nem összemérhető, de viszont ugye a kevés kapás számért cserébe olyan halakat foghatunk, olyan halakat tudunk kifárasztani, olyan igazi őserőkkel küzdhetünk meg, amelyek valószínűleg még soha nem voltak horgon. Vagy ha horgon is voltak, mint láttuk, akkor <gül> tapasztalatlan horgászt megtépik. Igen. Szóval e, nyilván cserébe olyan gyönyörű halakkal hoz össze minket a jó sors, amiért megéri ennyit várni, megéri ennyit itt ülni. Mi történik ezután, hogyha elmész egyébként egy átlagos tóra? Hogy tudsz azon horgászni? Hát nem igazán nagyon tudok. Megmondom őszintén nem is nagyon szeretek én így eljárni tavakra. Nekem a Tisza úgymond az otthonom a horgászat terén. Hát igen, itt nőttél föl. Nehéz ezt az élményt bárhol máshol überelni. Így van. A mai horgászatnak egyértelmű tanulsága, illetve hát az egész közös turának egyértelmű tanulsága az, hogy látod, mindig kell új és új dolgokat próbálni. Nagyon érdekes, hogy ez a fekete tigris magyaró, ami itt ezen a vízterületen eredményesen működött, én ezt eddig sehol máshol nem tudtam ennyire eredményesen használni. De beötlött, ki kéne próbálni, és látod, működik. De nem biztos, hogy mondjuk egy hónap múlva, vagy jövő szezonban ez ugyanilyen hatékonysággal működhet, de hát is szép és kiszámíthatatlan a vadvíz, és ezért kell folyamatosan variálni. Így van. Mondhatnám azt, hogy jó szíve zárom le a túrát is a, a mai napot, de hát még hát van a délutáni időszak. Ha szerencsések vagyunk, akár még egy-két gyönyörű szép hallal összehozhat minket a jó sors. Bár megmondom tök őszint, hogy ha nem fogunk már semmit, én akkor is maximálisan elégedetten és boldogan távozok innen, és mindig örömmel fogok ide visszatérni. Én meg Gábor, örömmel várlak téged. Mindig vissza ide. <gül> Köszönöm szépen, Dávid.